E aí, gente? Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, sejam bem-vindos a mais um vídeo e ao meu canal. Aproveita que você já tá assistindo o vídeo e deixa logo o like pra vocês não esquecerem de deixar no final. Se você chegou nesse vídeo por acaso, assista ele até o fim. Se você gostar de mim, me achar uma pessoa legal, aí você se inscreve. E se você já é de casa, já vai deixando logo o like também e assistindo esse vídeo comigo. Como vocês puderam ver, hoje eu tô gravando aqui em pé por motivos de que eu estou muito eufórico. E não tava afim de ficar sentado, porque eu queria... Não tô afim... Eu tô meio agoniado. <risos> então eu tenho que ficar em pé pra me mexer um pouco mais. Desculpa se eu mexer tipo, demais até. Mas é porque eu realmente tô um pouco assim, caótico gravando esse vídeo. Como vocês já viram aí no título, hoje eu vim falar pra vocês minha última TBA de 2020, os últimos livros que eu pretendo ler até o final do ano, e que esse ano vá com Deus, porque assim, que anozinho caótico, eu não posso reclamar 100% de 2020, porque foi um ano que também trouxe muita coisa positiva na minha vida e muitas conquistas pessoais, não só o canal e vocês que são perfeitos em entrar na minha vida esse ano, mas muitas outras coisas assim também, mas no geral o ano pode acabar assim, e que 2021 seja 10 vezes melhor, como sempre minhas TBRs são um pouco assim, exageradas e sem noção, mas até então, eu consegui cumprir todas as que eu me propus, agora em novembro eu já vou dar algum spoiler pra vocês, eu não consegui cumprir minha TBA, vocês vão ver no vídeo de leituras que eu fiz algumas mudanças nela e acabei não lendo alguns livros, mas foi porque novembro foi um mês assim mais corrido do que eu pensei e também porque tiveram alguns livros que eu acabei substituindo por outros. Mas agora tem um vídeo de leituras que vocês vão entender tudo mais, mas aí por que não continuar no mesmo caos e na mesma positividade pra fazer a TBA de dezembro? Porque dezembro geralmente é um mês corrido porque tem todo o negócio de festividade, não sei o que, final de ano, mas esse ano não dá pra fazer muita coisa porque a gente tem que estar tá tudo em casa mesmo, então eu acho que vai ser tranquilo. Não vai ter nenhum livro assim temático, tá, de Natal, porque eu gosto muito de Natal e Ano Novo são épocas assim que eu gosto bastante, mas eu não curto muito os livros dessa temática, não sei porque, acho que eu sou uma pessoa amargurada demais pra isso, então não vai ter tipo nenhum livro fofinho de Natal aqui, infelizmente, porque pra mim, qualquer mês é mês pra desgraçar a minha cabeça com uns livros de suspense e uns dramas assim bem pesados. Então é isso que vocês vão encontrar por aqui, e também já quero pedir desculpa se vocês estiverem ouvindo algum barulho assim, atmosférico, sem ser a minha voz, porque meus pais estão assistindo Rei Leão lá na sala, e eu já pedi pra eles abaixar o volume, mas eles assim ó... Ignoraram <risos> Então, eu espero que não esteja incomodando demais Vamos começar, eu tô com a filha de livros aqui embaixo E são muitos livros E se eu vou cumprir todos, não sei Mas também não tem nenhum problema se eu não cumprir O importante é eu conseguir ler alguma coisa no mês de dezembro Vou começar com a leitura conjunta E aproveitar pra já fazer um convite pra vocês Que é o livro Duna Pra quem não sabe aí, se você não assistiu as últimas lives do canal Eu anunciei aí alguma live Que eu tô organizando a leitura conjunta de Duna Agora pro mês de dezembro com a Ju, do Ju em Books Maravilhosa, perfeita <risos> Se você não conhece o canal da Ju Vão se inscrever lá, porque eu vou deixar aí na descrição. E já tem um grupinho no Telegram, já tem algumas pessoas lá. E a gente já montou o cronograma. A gente vai ler esse livro do dia 1 até o dia 27, que vai ser o dia da live de discussão. E assim, foram metas assim, bem tranquilas que a gente montou. Então dá pra todo mundo ler tranquilamente, não vai ser uma coisa corrida. Se não me engano, ficou mais ou menos uns 23 páginas por dia. E a diagramação desse livro é bem boa, como vocês estão vendo aí. Então... Tá bem tranquilo, se você quiser ler Duna com a gente, eu sei que teve muita gente que comprou no Prime Day. Se você tá com esse livro encalhado aí na sua estante, venha ler com a gente. E esse daqui eu vou ler de certeza, porque é né, leitura conjunta. Eu tô muito animado, porque eu já tava doido pra ler esse livro, e essa leitura conjunta foi mais só um incentivo. Então aí, o canal da Ajuda tá na descrição, o link pro grupo do Telegram com todas as informações que vocês precisam. Se você quiser ler Duna com a gente, só vem. Continuando, mais uma leitura conjunta, porque esse mês vai ter bastante <risos> o livro A Última Festa, da Luz Foley, que vai ser o livro do mês do Necrotérios. Pra quem não sabe, o Necrotérios é o clube do livro aqui do canal que eu criei recentemente, e a gente já leu dois livros, que foi o A Garota do Lago e Jolien. E esse daqui vai ser o último livro do ano, que é A Última Festa. A gente sempre escolhe os livros através de enquete, que eu faço lá no grupo do Telegram, que inclusive também tá aí na descrição. E o grupo, assim, é muito, muito bom, não só por a questão de discutir, até porque tem um grupo só pra discussão do livro do mês, e tem um grupo geral pra gente conversar sobre tudo, e a gente conversa sobre tudo mesmo. <risos> Então se você não tiver no grupo ainda e quiser entrar, ou se você quiser participar dessa leitura conjunta, os links vão estar aí na descrição. E assim, estou com um pouco de medo desse livro, porque das três opções que eu dei, é, esse daqui é o que tem a, a nota mais baixa no Scooby do Goodreads. E também muita gente que estava lá no grupo falou que esse livro era ruim, <risos> quando a gente falou que lê ele. Então já fiquei um pouco com medo, mas estou confiando nas pessoas que gostaram, confiando em Bel Rodrigues também, que disse que esse livro era bom. E eu espero que seja bom, porque a Garota do Lago foi uma experiência não muito satisfatória, mas de foi muito bom. Então eu espero que a gente encerre o ano com chave de ouro, com necrotérios e lendo um livro muito bom do clube. Então é isso, se você quiser participar, ainda dá tempo A gente vai ler do dia 1 até o dia 26, se eu não me engano Então, se você quiser, só vem E a última leitura que eu desse esse vídeo Que vai ser o livro Rainha das Sombras, da Sarah J. Maas Que pra quem não sabe, é o quarto livro da série Trono de Vidro Eu estou participando de uma leitura conjunta de Trono de Vidro Junto de Tronados, né, junto com outros canais aí Que vocês já ouviram falar mil vezes E eu tô dizendo aqui que talvez eu vá ler Porque eu estou lendo Herdeira do Fogo No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu ainda não terminei o livro eu ainda tô tipo em 30% Inclusive eu já tenho que correr atrás porque hoje é dia 28 <risos> Eu tenho que terminar até o final do mês 
Inclusive a live de discussão desse livro vai ser aqui no canal no dia 6. Se você tiver lido esse livro, eu só quiser vir aqui pelo caos. Fica ligado aí. E eu não sei se eu vou ler, porque assim, Herdeira do Fogo vai ser o divisor de águas pra mim, em Trono de Vidro, porque eu já li três livros dessa série. E foram experiências em que não me fizeram amar, será que eu querer continuar, sabe? Então, eu não sei se eu vou continuar, vai tudo depender do final de Herdeira do Fogo, porque até agora, já dando um spoiler, eu tô gostando bastante. É, tá bem melhor do que os livros anteriores, mas eu não sei o que me aguarda, porque tem umas partes do livro que são bem lentas, como sempre. Então assim, aguardem a live de discussão pra vocês descobrirem se... Eu vou ler Rainha das Sombras ou não, mas eu espero que eu vá, porque eu não quero sair desse projeto, que eu amo todo mundo que tá nele. Então é isso. <risos> Teve um vídeo que eu postei no canal com séries de livros que eu queria finalizar até o fim do ano. E adivinhem só, vocês vão descobrir isso no vídeo de leitura de novembro, mas adivinhem só. Até agora, daqueles livros que eu me propus, eu só li dois. <risos> então, assim, não sei se vai rolar, mas aquela tibiara ainda tá valendo até o final do ano. Então, além desses monte de livros que eu falei, que eu vou falar aqui nesse vídeo, ainda tem aqueles que eu pretendo, assim, pelo menos alguns, ler, pra não ficar uma chacota completa aquele vídeo e aquela promessa que eu fiz. Mas eu resolvi colocar nessa tibiara biar do mês, a trilogia do ceifador do Neil Shusterman, porque eu coloquei o ceifador naquela lista de séries pra começar até o final do ano, mas como eu não coloquei assim no TBR de mês certo, eu fui deixando pra depois e achei que eu ia conseguir ler esse mês, porque eu quero ler a trilogia completa, porque eu quero fazer um vlog de leitura dela aqui pro canal, porque todo mundo fala que você fica muito surtado com essa trilogia, e eu amo distopia então assim, como eu já tenho os três livros, eu quero ler os três de uma vez, então eu resolvi colocar oficialmente na TBR de dezembro, porque aí agora além de estar naquela TBR de séries pra começar até o final do ano, tá na TBR do mês, então eu espero conseguir, os livros são bem grossinhos assim, então assim talvez eu tenha perdido um pouco da noção de colocar os três para no mesmo mês, mas boatos que você não percebe a leitura passando porque são muito boas e minhas expectativas assim para esse livro estão mais altas do que eu nem sei explicar. É tipo assim, acho que o, o, os livros que estão com maior hype pro mês de dezembro, porque eu tô muito animado e eu quero fazer esse vlog de leitura, mas eu nem sei se vocês têm interesse de ver, então deixa aí nos comentários se vocês querem que eu faça e eu espero conseguir ler essa trilogia e se eu não conseguir ler tudo, pelo menos eu quero começar até o final desse ano, ler pelo menos o primeiro livro, quem sabe, né? Mas eu, eu tenho fé que eu vou conseguir ler isso aqui tudo. Mas um livro que eu me propus pra ler esse mês foi O Senhor dos Anéis, do Tolkien, porque eu comprei esse box no começo do ano, e eu prometi a mim mesmo que eu ia pelo menos começar essa trilogia até o final do ano, então assim, já passou da hora, e agora eu vou correr atrás do prejuízo, porque eu li o Hobbit, e eu amei muito o Hobbit, e eu sou muito fã dos filmes do Senhor dos Anéis, então assim, eu tô bem ansioso pra essa leitura, mas eu sei que vai ser uma leitura mais densa, porque o Hobbit, mesmo sendo mais infantil, eu já achei assim, algumas partes mais densas, então eu, eu sinto que isso aqui vai ser também, então, pra eu não me cansar da história, e não acabar, sei lá, não tendo uma experiência tão boa Eu acho que eu vou ler tipo um livro por mês Então pra o mês de dezembro eu coloquei só o primeiro Que é a Sociedade do Anel E ele é o menor E ele já tem 500 e poucas páginas Tem quase 600 páginas Então assim, é um livro um pouco grande sim E esse daqui eu quero muito, muito começar Eu vou dar muita prioridade Porque eu comprei no começo do ano e até agora não li E já tá na hora de eu ter lido isso aqui Então vou ler Sempre tem que ter algum suspense, um thriller nesse, Nesses vídeos de TBA E tipo, geralmente eu sempre coloco mais de um Mas sempre tem que ter um que seja assim, mais ou menos do mesmo subgênero, que são livros assim, nesse estilo mais investigativo, acontece um crime, você tem que descobrir o que aconteceu. E o do, do mês vai ser Objetos Cortantes, da Gillian Flink, pra quem não sabe, é a mesma autora de A Garota Exemplar. Eu comprei naquela promoção da Apple Submarine um kit com três livros dessa autora, e eu ainda não li A Garota Exemplar, mas eu gosto muito, muito do filme, e falam que o filme é super fiel, então eu vou deixar o livro pra ler bem depois, assim, quando eu já tiver esquecido a história. Mas eu resolvi pegar o Objetos Cortantes, porque tem esse e o Lugares Escuros, mas dizem que esse daqui ainda é o melhor, porque dizem que é melhor. <risos> e eu tô confiando nas pessoas que disseram, e também tem série desse livro. E eu tô muito ansioso pra ler, e também, sei lá, depois de assistir a série. E eu gostei muito do, da escrita da Guilherme Flynn, pelo que eu li assim por cima de A Garota Exemplar, porque eu já passei o olho no livro, depois de ter visto o filme. Mas eu gosto muito da forma que ela constrói o psicológico dos personagens, principalmente como eu vi no filme, e eu espero que assim aqui seja do mesmo jeito. E eu estou, assim, aguardando um plot twist que vai explodir minha cabeça nesse livro. Não sei se eu estou aguardando certo, ou se não era para eu estar aguardando isso, mas enfim. Esse daqui é mais curtinho, então eu acho que esse daqui com certeza eu vou conseguir ler até o fim. Ele não tem nem 300 páginas. Outro livro que eu quero muito ler é esse livro aqui. E eu acho essa capa muito, muito bonita. Deixa eu mostrar para vocês. Ela é muito, muito bonita. E esse livro aqui eu recebi do autor, que foi o Fábio. Ele me mandou esse livro aqui, não é público nem nada. Ele só entrou em contato comigo falando da história dele, que ele publicou esse livro através de financiamento coletivo. Então, essa história, assim, foi toda publicada, assim, em conjunto por pessoas. E ele me mandou a sinopse do livro e eu achei muito, muito interessante. Então, eu pedi pra ele mandar o livro físico pra mim, pra eu ler. E quando eu leio, eu falava que eu achei em algum vídeo de leituras, enfim. E aí ele mandou. E eu fiquei muito feliz porque veio com alguns mimos, alguns brindes. E eu acho, assim, esse livro muito bonito. Não só a capa, mas por dentro ele tem várias ilustrações, assim, ó. Enfim, esse livro é muito, muito bonito e os mimos que vieram junto deles também são. Eu, deixo, eu fiz um box lá no Instagram, eu acho que tá nos destaques se você quiser ver depois. E esse livro vai ser um, uma coisa meio fantasia, mas ao mesmo tempo um suspense. Porque eu li a sinopse dele, mas eu já me esqueci, porque eu gosto de ler só pra saber se eu vou gostar, mas depois eu tento esquecer pra quando eu for ler o livro ser
começar esse livro. E é isso. <risos> Dois remanescentes do da TBR do mês passado, porque eu não consegui ler. E eu já vou falar que eu não consegui ler, porque hoje é dia 28. E eu tô com quatro leituras pra finalizar. Então, eu tenho ciência, que eu não, eu não perdi a noção toda ainda, que eu não vou conseguir ler esses livros até o final do mês. Então, eu vou insistir em colocar eles em dezembro, porque eu queria muito ter conseguido ler em outubro. Mas aí, fui colocando outros livros no lugar, e aí chegou no fim, eu não consegui. O primeiro é As Folhas Invisíveis do Coração, do John Boyne, que é um livro que eu falei lá no, no, na TBR de novembro, que me falaram, a pessoa que me deu o Alisson disse que tinha a mesma vibe de uma vida pequena, porque era um livro bem triste, bem melancólico, bem dramático, que tinha muitas cenas pesadas. E aí, não precisou falar mais nada pra eu querer ler. <risos> e o John Boyne é o mesmo autor de O Menino do Pijama Listrado, então eu tô bem ansioso pra esse livro. Ele é grossinho, ele tem tipo uns 500 e poucas páginas também, então acho que foi por isso que eu não consegui encaixar, eu fui deixando pra depois e aí chegou no final do mês e não consegui. Mas eu pretendo ler esse livro agora em dezembro. Eu vou ver se eu ler agora no começo do mês, porque mesmo eu não sendo muito de ler livros, assim, temáticos no Natal e Ano Novo, eu também não quero ler um livro super sofrido nos últimos dias do ano, pra eu não terminar o ano me sentindo mal. Então, eu vou tentar correr atrás dessa leitura ainda nas primeiras semanas. E o outro é o livro The Rest of Us Just Live Here, do Patrick Ness, que é o livro da cota inglês, que eu sempre coloco pelo menos um livro em inglês pra ler no mês, e em novembro não consegui ler nenhum, já vou avisar aqui. <risos> Tô dando vários spoilers do vídeo de leituras, mas eu não consegui ler esse livro também, mas eu quero insistir nele, porque falam super bem, tanto desse autor quanto desse livro. Como eu não consegui ler no mês passado, eu tenho fé que eu vou conseguir ler em dezembro sim. <risos> e você acha que acabou? Não acabou não. <risos> eu falei que eu tinha perdido a noção total. A cota de Stephen King, pra quem estivesse perguntando, porque eu Ultimamente, eu basicamente tô colocando pelo menos, pelo menos dois livros de Stephen King por mês. E esse mês também vão ter dois. O primeiro é o livro A Maldição, que ele foi publicado inicialmente como o livro A Maldição do Cigano, se eu não me engano. E é isso, não sei nada da história desse livro, eu sei que vai ser um suspense. E falam que é muito bom, muita gente fala super bem desse livro. Tá no top lá dos livros favoritos do canal Navegando, se eu não me engano. Então eu fiquei bem animado pra ler. E pasmem, ele não é um calhamaço. Esse daqui só tem 285 páginas. Então assim, o outro livro que eu vou ler do King esse mês é um calhamaço, que vocês vão descobrir agora qual é. Mas aí... Um dos da cota do King do mês é esse daqui. E o outro é o Sobre a Redoma. Eu comecei esse livro agora em novembro, porque eu não ia ler esse livro no mês. Já vou dar outro spoiler aí. Quem viu minha TBA sabe que esse livro não tava, mas o Carone, a Kabuki e a Thaís de Pronome Interrogativo começaram um Buddy Read desse livro, que pra quem não sabe, é uma leitura conjunta, só que entre amigos. A gente não divulgou nem nada, tá lendo entre a gente com um grupo no WhatsApp pra comentar sobre o livro. E eu me ofereci pra participar, porque eu não posso ver essas coisas que eu quero. E como ele já tem esse livro em casa, ele já tava nos meus planos pra ler, não agora, mas aí eu resolvi passar na frente dos outros. E a gente tá bem no começo ainda, eu tô bem atrasado, inclusive. Eu tô na página 121. E a gente tinha colocado a meta pra ler até o dia 5 de dezembro, mas aí a gente já viu que não ia rolar, porque tá todo mundo muito ocupado e com muita leitura pra fazer. E aí a gente colocou a meta agora, a nova meta, até o dia 20 de dezembro. Então acho que até essa meta aí eu consigo ler sim. E eu tô gostando bastante, eu já vi a série, eu gostei muito da série, tipo, a primeira temporada só, né, no caso. As segunda e a terceira são até ok, mas parece meio surreal assim. Então, o livro, assim, eu tô com expectativas muito altas, porque eu já tô gostando bastante do começo. E vai ser uma leitura meio que metade de novembro, metade de dezembro, mas eu vou considerar dezembro. Porque eu só li até a página 120 e eu acho que eu só vou pegar ele pra ler de novo agora no dia 1 Porque agora no final do mês não vai rolar Eu acho que eu consegui avançar mais um pouco nesse livro Se eu avançar vai ser pouco Mas enfim, o segundo livro do King Que tinha que ter o Calemaço do King do mês E é isso, agora acabou a tibiar do mês Ou... Não, porque às vezes eu falo isso aqui no vídeo e aí eu vou colocando vários livros extras. Eu não vou falar nenhum livro extra nesse vídeo porque eu não consegui cumprir nem todos da, do mês passado, então eu não quero me frustrar tanto quando eu for reassistir esse vídeo. Então foram só esses livros, deixa eu contar quantos foram. Então pra tibiar de dezembro temos 12 livros inicialmente, visto que vários deles são calhamaços, então assim, <risos> onde eu estou me enfiando? E ainda fora esses livros aqui que eu falei, ainda vão ter lá aqueles do vídeo de séries pra começar até o final do ano, que eu quero pelo menos conseguir começar mais duas daquele vídeo de 13, porque até agora só foram duas. <risos> então é isso, vamos ver se eu vou conseguir, se eu não conseguir também, como eu já falei, tá tudo bem. Comenta aí embaixo se vocês montaram algum tibiar pro mês de dezembro, se vocês vão fazer, sei lá, um tibiar temática, se vocês vão querer ler livro de Natal, ou só digam aí os livros que vocês pretendem ler, ou também se você não costuma fazer tibiar e só vai lendo o que você tá tendo vontade, comenta aí embaixo, e não se esquece de deixar o like se você não tiver deixado até agora, se você não é inscrito no canal, assistiu até o fim, me achou legal, gostou de mim, se inscreve e ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos, esse mês vai ter uns conteúdos bem bacanas aí no canal, que eu já tô assim, imaginando tudo, <risos> e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa tibiar, e me desejem energias positivas pra eu conseguir finalizar ela até o final do ano e também se eu não conseguir, tá tudo bem eu acho que eu já falei isso três vezes no vídeo <risos> mas é isso mesmo, tá tudo bem, é, se você quiser me seguir nas minhas redes sociais vão estar tá aí na descrição e aí na tela também eu sempre tô por lá conversando e interagindo mais com vocês e lembrando que vocês forem comprar qualquer coisa na Amazon, não necessariamente livros ou esses livros que eu citei, que vão estar tá tudo aí na descrição o link, mas qualquer coisa, usa meu link que você vai me ajudar demais, e eu acho que é isso até o próximo vídeo, um beijão pra vocês e tchau <risos>